varias tarjetas informativas han sido entregadas a los jefes policíacos sobre la estructura y forma de operar de quienes se encabezan las bandas de chupaductos. Simplemente esos jefes policíacos las han ignorado por razones desconocidas, o más bien, por obvias razones. Lo cierto es que el ajuste de cuentas entre las bandas dedicadas al robo de combustible tienen su explicación. O están en disputa por el territorio, o varias de esas víctimas son consideradas como principales traidores y delatores. Otros más también no pagan las deudas que adquieren entre ellos, e incluso el derecho de piso, y por eso entre ellos mismos se ajustan cuentas. El gobierno de Tony Gali no permitirá que crezca el problema y por ello ha gestionado ante la Federación la incursión de 500 militares que habrán de custodiar el conocido Triángulo Rojo, en donde se encuentran los municipios por donde pasan los ductos de Pemex. Las autoridades deben recuperar esa zona que se ha convertido en tierra de nadie, porque incluso los mismos militares han sido rechazados y enfrentados por los propios chupaductos, quienes, curiosamente, han incluido en sus tropas a la sociedad y las comunidades de esas regiones. Me parece que más que impresionantes operativos o buenas intenciones, lo que se necesita es contar con elementos policíacos que no sean alcanzados por el cáncer de la corrupción y también que todos ellos sean de confianza y no protejan incluso a los mismos delincuentes. No les pasen los pitazos, pues, cuando se llevan los operativos a cabo. Eso me parece más importante que la presencia de 500 nuevos militares para que cuiden los ductos de Pemex. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pagar con nuestros impuestos a esos 500 militares. Municipios como San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo y Tepeaca, entre otros, son verdaderos paraísos para vivir y hoy están convertidos en zonas de alta presencia del crimen organizado. Los ojos de la opinión pública están puestos en el nuevo Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, el joven Jesús Morales Rodríguez, cuyos padres, cuyo padre más bien, Jesús Morales Flores, es un verdadero cacique de la región. Y es precisamente Jesús Morales Grande, el papá, el que sabe todos esos grupos que operan en esas regiones. ¿Por qué? Porque varios son sus compadres, ¿verdad, don Jesús? O compadres de su hermano Melquiades. Yo soy Fabián Gómez, estos son mis datos personales, mi número de teléfono, por favor llámenme, con mucho gusto los atenderé. Buenas tardes.